Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, Aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est quel, quel est le meilleur ou quels sont les meilleurs produits pour nettoyer le laiton. Et euh, autant que je vous le dis tout de suite, aucun des produits qui est ici ne satisfera à, à, la, à la question. Il n'y a absolument aucune solution produit qui existe. Mais je vais vous expliquer pourquoi et vous montrer pourquoi ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionne pas et comment ça peut fonctionner. En gros, ici, vous avez que des produits qui traitent. Alors, vous avez du Stana Home, Copper and Brass, donc Copper, Cuivre et Laiton. Hein. Ça ne marche pas. La même chose dans une autre marque, ça ne marche pas. Cuivre, Laiton et Bronze, ça ne marche pas. Je suis même allé, c'est pour dire que je ne suis pas bégueule, hein, je suis allé jusqu'à acheter euh, le produit de mon concurrent ou de mon confrère euh, euh, parisien qui vend un truc comme ça là. Euh, qui vend ça comme crème miracle, ça nettoie tous les laitons, c'est absolument fantastique. Euh, la démonstration qu'il en fait d'ailleurs, c'est de poser euh, la crème sur du laiton, et puis il frotte et hop, ça devient jaune, c'est bien. Euh, et c'est parce que des clients me demandent, j'ai plusieurs clients qui m'ont dit, « Ah ben, avec la malle, on aimerait bien que vous mettiez un peu de produit que vous utilisez pour nettoyer les laitons. » Et je me suis dit, il faut vraiment en parler, parce que je crois qu'il y a vraiment confusion dans l'esprit. Tous les produits que vous pouvez voir ici, les produits Duguay, les produits, etc. Duguay est une grande maison parisienne, ce sont des gens qui font des choses très bien, il hein, n'y a, a aucun problème. Euh, tous les produits que vous pouvez trouver ici, par exemple du Copper Brill, euh, hop, vous prenez le produit, euh, ça se présente euh, avec une petite euh, pâte, ou alors vous prenez ce produit-là qui est anglais, Dave Shine, prenez ça, vous mettez sur un chiffon, vous le passez sur un peu de laiton comme ça, ici vous avez avant après, vous prenez n'importe quel produit qui a une pâte avec un peu d'abrasif, alors ça peut être de la silice, ça peut être du talc, ça peut être n'importe quel produit, ça va fonctionner. Vous prenez le produit le moins cher qui existe hein, sur le marché, qui est connu depuis des années, vous prenez de l'eau japonaise, hop, vous nettoyez. Alors l'eau japonaise, ça coûte du genre euh, 5 euros le litre, hein. hop, hop, hop. Vous nettoyez votre laiton. Vous prenez du décapant de machine à café, l'espresso, vous posez sur votre laiton, vous frottez, euh, vous nettoyez votre laiton. Donc euh, tout ça pour dire que tous ces produits se valent tous et sont tous parfaitement nuls pour quelqu'un qui euh, restaure des bagages. Et que, comme le disait le philosophe, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc si vous n'avez pas compris pourquoi c'est une catastrophe, je m'en vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc tous ces produits-là sont faits à l'origine pour du cuivre. Or le laiton, c'est un mélange de zinc et de cuivre, mais ce n'est pas du cuivre, c'est un alliage. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous, dans notre domaine d'activité, vous n'avez pas à restaurer une pièce en laiton comme ça. Pour restaurer une pièce en laiton comme ça, toute seule, qui n'est pas sur un bagage, bah, c'est extrêmement simple. Vous le passez à la polisseuse et vous obtenez ça, quelque chose de propre, de brillant, qui respecte les imperfections qu'il y avait sur la pièce, c'est-à-dire que c'est une pièce que je n'ai pas polie, enfin je n'ai pas, pardon, j'ai pas poncé au préalable, hein. on pourrait la rendre neuve cette pièce, c'est pas le but, il faut garder les impacts, il faut garder toutes les marques du passé. Euh, notre travail en restaurant, c'est de conserver la pièce, c'est de la nettoyer et de la préparer à la conservation, mais pas de la rendre neuve. Si c'est pour avoir une pièce neuve, voilà une pièce neuve, C'est parfait, c'est brillant, c'est laid. En tout cas, sous une malle ancienne, c'est parfaitement moche, c'est atroce. Euh, dans ces cas-là, achetez une malle neuve. Et on vend ce genre de serrure sur des pièces neuves. Sur une pièce neuve, c'est très beau. Sur une malle ancienne, ça va pas du tout. Euh, c'est pas du tout le, le, le fait. Alors, pourquoi tous ces produits sont à proscrire sur les laitons quand on restaure du bagage Parce que ce sont des produits qui sont fabriqués pour nettoyer ce genre de choses. Vous avez une lampe en cuivre, vous avez des assiettes en cuivre, vous avez une sculpture en cuivre, 
voire au pire, vous avez une serrure toute seule en laiton, vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces produits, sachant que celui qui est vraiment efficace, c'est l'huile de coude que vous allez mettre, mais ce n'est pas euh, le produit en tant que tel. Donc, cessez de croire en des fausses promesses, dans des produits miracles, qui permettraient de faire quelque chose qu'un autre produit ne permettrait pas. Tout ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Euh, ce qui marche lorsqu'on veut faire briller quelque chose, je vous donne un exemple. Je prends un clou Vuitton ici qui est terne. Est-ce qu'on voit bien qu'il est terne Alors il n'est pas oxydé comme un clou qui a 100 ans. Il n'est pas carrément oxydé comme un clou qui a subi l'eau et le temps. Mais il est terne, il n'est pas brillant. Et je vais vous montrer sans aucun produit, juste avec un jean. Je vais prendre le clou. Voilà, le, le clou terne est là. Je vais prendre le clou. Je le frotte à mon jean. Et simplement parce que le jean est un, un tissu abrasif. Alors je pourrais le faire sur mon pull, hein, au pire. Euh, voilà. Voilà, regardez, je vais chercher un autre clou terne. Voilà, ici c'est terne, là c'est parfaitement brillant. Je n'ai utilisé aucun produit et c'est parfaitement sec. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'en fait, euh, ce qui compte, c'est d'apporter une abrasion à la pièce la plus légère possible. Ça c'est la première chose. Mais la seconde, c'est que... En général, quand on restaure, on ne va pas restaurer cette pièce-là en la démontant. Cette pièce, elle est restaurée alors qu'elle est en place sur une malle. Ce qui veut dire que dessous, vous avez du cuir, vous avez euh, euh, de la toile, vous avez de la losine, vous avez des tas de choses. Et 9 fois sur 10, les gens qui ont utilisé des produits comme ça, produit un produit comme ça, vous allez le mettre sur votre coin. Et puis vous allez commencer à nettoyer votre coin et forcément à un moment ou à un autre vous en mettez sur votre cuir. C'est euh, imparable. Systématiquement, lorsque vous allez frotter, vous allez en mettre sur votre cuir. Soit par les trous, soit par à un moment ou à un autre, vous allez en mettre sur votre... Et donc, dans un premier temps, votre laiton, vous avez la sensation qu'il se nettoie bien. Et puis vous allez en mettre un peu partout sur le cuir. Et puis c'est pas bien grave. Vous prenez une éponge mouillée, vous nettoyez, et terminé, on ne voit plus rien. Le seul souci, c'est que l'ensemble de ces produits, comme euh, euh, par exemple le ketchup, hein, qui est une recette de grand-mère pour nettoyer le cuivre, et eh bien tous ces produits sont acides. L'acidité va se fixer dans le cuir, dans le carton, dans la losine, dans tous les matériaux qui sont autour du métal et vous allez brûler votre cuir. Nous, on retrouve des mâles qui ont été nettoyés 5 ans avant, 10 ans avant, où tous les laitons sont auréolés d'une trace blanche, d'une trace noire, qui est due tout simplement à l'usage de ces produits, dont le plus connu est le Mirror. Ce sont les pires produits qui peuvent exister. Donc euh, vraiment, bannissez ce genre de produit. La seule solution, si vous voulez polir correctement votre laiton, c'est tout simplement d'utiliser des outils professionnels de polissage, donc comme les dentistes, euh, comme les bijoutiers, comme les polisseurs, c'est-à-dire de polir correctement. La petite nuance que j'apporterai, c'est qu'un bijoutier, par exemple, va polir ses bijoux de façon à ce que ça soit ultra brillant, comme une montre, par exemple Rolex ou ce genre de choses. Euh, ça, c'est un peu un goût à la chinoise, c'est-à-dire qu'on veut rendre neuf quelque chose qui est ancien, ne le faites pas, gardez les aspérités, gardez les traces du temps, polissez pour rendre propre, mais ne polissez pas pour rendre neuf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et que ça vous aura intéressé. Je vous remercie, à bientôt.